So if this is a left tympanoplasty for uh, um, an eroded incus, what you can see here, transcanal approach as usual, this is uh, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. We have now the exposure of the ossicular chain and we can definitely see that we have uh, an eroded incus here, which is there, and then the stapes, which is perfectly mobile. We have a clear exposure of both uh, super uh, of both cura, and so of course the aim is to perform an osteoplasty from malis to stapes, and I will use a torp in this case, despite the presence of a stapes large as usual. Voilà, donc je vais aller m'orienter maintenant vers le marteau pour qu'on essaie de récupérer le marteau pour le ramener plus en arrière. So what I need to do now is to re relocate the malus in order to place it uh, over the stapes foot plate in order to place at the end a vertical position of the prosthesis. So I'm dissecting now the quarter tympani and now I'm going to first make uh, an incision through the periosteum of the malleus. C'est quel élément du marteau ça? C'est un 12, hein? J'ai un 12, c'est ça? Okay, this is the malleus. Voilà le marteau hein, qui est là, le premier osselet. So I will make an incision here. I want to separate the malleus from the tympanic membrane because yeah, we we have a really anterior malleus in this case. So if I leave it like this, I would have to bend too much the prosthesis in order to reach both stapes and malleus handle and this would create a uh, risk of prosthesis dislocation. Voilà, je suis en train de séparer donc le marteau du tympan puisque ce que je veux faire c'est le ramener en arrière, il y a un espace assez important là entre le marteau et le et l'étrier. Donc si je laisse euh, le marteau dans cette position, dans cet emplacement, il va falloir que je je penche la prothèse qu'on va mettre en avant et en fait c'est pas très bon puisque le but qu'on essaie d'obtenir c'est d'avoir à la fin une euh, position très verticale très droite de la prothèse ah, il faut que je continue la dissection it's quite tricky because we have a 5.5 mm diameter uh, speculum Donc on a un spéculum qui fait 5 mm 50 de diamètre, donc c'est pour ça que c'est quand même très étroit. Donc c'est là où la partie difficile, c'est la tâche, la partie distale du marteau. This is the tricky part of the dissection because we are at the level of the embo. And uh, it's always more tricky to dissect at that stage. Donnez-moi l'ensemble direct peut-être. So that level is always more tricky. So I try to follow the bone. Uh, no, no, le, je voulais dire le canet normal. Uh, there we go. I think it's much better now. And I will dissect the entire part. And then, but this is, it. This is tricky because we have a really narrow canal again. And you can see that C'est le canet normal, ça bon, Ils sont pareils, hein ils sont, ils sont courbés tous les deux, en fait. Non, ça fait rien. So I try to reach the distal tip of the umbo. Because I don't want to make any tear. So it's a step by step this section but if I uh, if I make a tear I have some residual vein graft which I would use to reinforce the tympanic membrane we cannot relocate the malleus safely if we do not separate entirely the malleus from the drum bon là c'est vraiment difficile parce que cette partie là elle est compliquée à disséquer c'est très très en avant Interestingly, we have this uh, distal tip of the umbo, which is also a little bit bent anteriorly. Okay, that is fine, but maybe I have a tear, because it was quite tricky to reach the anterior part of the tympanic membrane, so I need to check that. Now, there is no tear, so it's fine. We have an atrophic tympanic membrane, but it's, it's fine. You can see this atrophic part here, but there's no tear. Voilà, c'est bon. Donc là, le tympan est respecté. 
Donc là, je vais pouvoir aller continuer la dissection du marteau vers le haut pour le séparer entièrement du tympan avant d'enlever l'enclume. So I need to dissect now the, the neck of the malus. Because the tympanic membrane, I think, is still attached to the, to the neck of the malus and the short process here. So I need to separate at that level again. Okay, now I think it's fine. I think the, the malus is entirely separated from the tympanic membrane. Voilà, le marteau est entièrement séparé du tympan, donc je vais pouvoir maintenant enlever l'enclume. So you see that I left, I kept the incus in position because it helps to dissect the malus when we do that. Now I need to remove the incus. Voilà, on va retirer l'enclume, mais d'abord euh, crochet, euh, curette s'il vous plaît. So I took a vein because we thought it could be also autosclerosis. All right, so now I will remove the incus. Bon, je vais retirer l'enclume maintenant. Crochet aussi. Voilà, je vais le retirer. Et il nous reste donc le marteau et l'étrier. Et là, on va mettre une prothèse entre les deux, mais d'abord, je vais aller repositionner le marteau. So what we need to do here is to relocate the malus. So I need to cut the tensor tympani tendon now. Voilà, je coupe un tendon qui est le tendon du muscle du marteau, cané. Et là, on va aller pouvoir repositionner le marteau en arrière pour le ramener à hauteur de l'étrier. So you see the, the gap that we have, really anterior malus here, and the distance, the gap between the malus and the stapes head. I want to reduce the gap to zero in order to have a better position at the end of, of the prosthesis. Whatever prosthesis we use, um, the fact that we relocate the malus helps to have a better position at the end, even with forps or torps. Now we need to overstretch the anterior ligament There we go, now it's done. And now you see, we have a new position of the malus, which is now overlying the stapes footplate. And I will now measure the distance from stapes footplate to malus. Je vais mesurer la hauteur entre la platine de l'étrier et le marteau de façon à couper la prothèse à la longueur correspondante. Uh, five, cinq millimètres, donc ça fera 5,50. 5.5. The, the measure is 5, but I always add 0.5 because of the, uh, of the deepness of the prosthesis groove. Ciseaux, s'il vous plaît. I will use the technique of stylastic bending, so I will cut the stapes tendon. Voilà, ça c'est le tendon stapédien qu'on va couper parce qu'il va m'aider à stabiliser la prothèse. I need to check the anterior superior part of the tympanic membrane before placing the prosthesis. Bon, je veux juste vérifier le tympan en haut. Il est tellement fragile que il vaut mieux revérifier compte tenu du travail qui a été fait. Non, ça va, c'est tout bon. Donc ça va. Le tympan est OK. The tympanic membrane is fine, so it's good. All right, so I will now re-elevate the tympanometal flap, and we're going to place now the prosthesis. Pardon, s'il vous plaît. Bon, c'est difficile parce que c'est euh, un abord très étroit là. D'habitude, c'est beaucoup plus large que ça, mais là, on n'a pas beaucoup d'espace de travail. Donc, c'est là-dedans qu'on va placer la prothèse. Okay, so I am going to now to, pre to prepare the prosthesis, which will be cut at 5.5. Voilà, donc ces prothèses que j'ai mis au point, donc avec une tête en hydroxyapatite et l'os artificiel et le, le fût en titane. So hydroxyapatite head and uh, titanium shaft and you can see the shoe at the distal tip of the shaft. I want to cut it at 5.5, so I will to pre-cut it at 4.5 first and then we'll go back to 5.5. So 
I'm going now to cut the proximal part of the, of the shaft like this and I will pull it back to 5.5 there we go this is 5.5 and we have the elastic band in the middle of the shaft which will allow me to attach the prosthesis to the staple so this petit anneau en silastique qui va me permettre de d'attacher la prothèse à l'étrier peut-être le monter un petit peu d'un cran quand même I'll move it a little bit upward ok this is fine Allez, maintenant il faut aller placer la prothèse euh, dans la profondeur, au contact de la platine et ensuite le placer sous le marteau, crochet aussi, parce que là, I have the malleus which is medialized a little bit, so I need to pull a little bit the malleus. Will be tricky to introduce this process in this case because of the very narrow gap that we have. Okay, anyway, I need to do it in several steps. First is to introduce the torp uh, and then see how I can move the torp in order to to help the placement of the torp. You see that how big is the head in this case compared to the gap that we have. On voit bien que la prothèse là elle est alors que c'est tout petit mais là elle apparaît vraiment très grosse compte tenu du fait que on a un abord qui est quand même particulièrement étroit. Donc il faut maintenant que j'arrive à, à amener le fût dans la profondeur. So I need to place the shoe first to the foot plate, which is the case here. You can see that it's there. And now I need to introduce the malus within the groove of the prosthesis head. Voilà, maintenant il faut introduire le marteau dans l'encoche. I need to introduce the second instrument there to pull the malice to introduce it within the groove. I think it's going to work. Crochets. <coughs> so we need both hands free for to do this. Voilà. Alors, il faut introduire donc le marteau en fait euh, dans l'encoche de la tête de la prothèse. Voilà, ça y est, on y est, calmé. Et là maintenant, je vais le faire remonter un petit peu pour qu'il soit en position verticale. Voilà, là on a un montage qui marche bien. So you see now the the malus is located within the groove, definitely. And if I move the malus, you can see the process is moving well. But I, I just want to attach now the process to the staple's head in order to increase the process stability. Voilà, donc ça pourrait marcher comme ça, mais euh, le petit anneau va me permettre de sécuriser le montage en attachant la prothèse à l'étrier également. So I will see if I can use the elastic band. You see here, uh, if I move the prosthesis, the staple is, mo is mo moving. On voit bien l'étrier suivre les mouvements ici. Donc, on va maintenant essayer de l'attacher à l'étrier. The problem that I have is that we can see that we have uh, a staple which is partially bent towards the promontory which maybe sometimes uh, does not allow me to use the elastic band so i will see that donc on a un étrier qui est penché contre le promontoire on va voir si je peux quand même l'utiliser okay this is fine we have it and it looks good and this is the reason why i cut the tendon oui c'est pour ça que j'ai coupé le tendon pour pouvoir placer l'anneau sous le sous le sous le tendon et là maintenant on a deux points d'ancrage le marteau en haut et l'étrier et à la fin on doit avoir un montage vraiment uh, you see that now they are moving together just like a single unit yeah, ils bougent ensemble vraiment comme une comme un montage unique en fait donc c'est évidemment parfaitement stable normalement ça ok I think it's fine so I will now reposition the, the, the tympano metal flap and uh, it's over I will put a mirror cell and of course as usual the mirror cell will be removed on the fifth day and uh, first hearing test on the sixth day just to rule out any problem with the inner ear and then uh, they leave and I will see the patient after three months voilà donc là je crois qu'on est bien on va terminer avec le mérocel qu'on enlève au cinquième jour
Allez-y. Ok, fine. Bon, on peut 